بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ابھی لا آف ڈیمانڈ کو ڈسکس کر رہے تھے اس کا ہم نے شیڈیول اور شیڈیول اور ڈیمانڈ کا ڈسکس کیا اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکچر تھری میں اپنے کہ ادر تھنگس کیا ہوتی ہیں جن کی جو مس بھی سیم ہونا جن کا ضروری ہے کہ لا آف ڈیمانڈ اپلائی ہوگا مگر اس کے لیے سرٹین چیزوں کا سیم رہنا کانسٹنٹ رہنا ضروری ہے اگر وہ سیم نہیں ہوں گی اگر وہ کانسٹنٹ نہیں ہوں گی تو لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوگا اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ بیٹا آپ سمپل سا سمجھو کہ لا آف ڈیمانڈ آپ کو کیا بتاتا ہے لا آف ڈیمانڈ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کسی چیز کی پرائز بڑھے گی تو لوگ اس کو کم خریدیں گے اور اگر کسی چیز کی پرائزز کم ہوں گی قیمتیں کم ہوں گی تو لوگ اس کو کیا کریں گے زیادہ خریدیں گے یہ لوگوں کا ایک نارمل بہیویئر ہے پرائز کے چینج ہونے کی وجہ سے اس کو ہم لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا آپ لوگ بھی اپنی ڈیلی پریکٹیکل لائف میں یہ بات آبزرو کرو گے ایسا نہیں ہوتا اگر ایک جیسے ہم بولتے ہیں کہ پرائز کے بڑھنے سے ڈیمانڈ کم ہوگی کوانٹیٹی ڈیمانڈ تو آپ دیکھو عید کے ڈیز میں ہر چیز کی پرائز بڑھتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی پرائز بڑھتی ہے کلوتھنگ کی پرائز بڑھتی ہے فوڈ آئٹم کی پرائز بڑھتی ہے باہر کھانا کھانا چاہتے ہیں ان کی پرائز بڑھتی ہے کیا ان کی کوانٹیٹی ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے نو تو یہاں تو لا آف ڈیمانڈ فیل ہو گیا تو ہم تو بولیں گے یار ہم تو اپنے کورس میں اور اپنی بکس میں یہ پڑھتے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرائز انکریز ہوگی تو کوانٹیٹی ڈیمانڈ ڈکریز ہوگی پرائز ڈکریز ہوگی تو کوانٹیٹی ڈیمانڈ انکریز ہوگی مگر ریئلٹی آف لائف میں ایسا نہیں ہو رہا ایسا کیوں نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہمیں پورے لا کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ جو نارملی دوسرے یعنی کہ پری انجینئرنگ پری میڈیکل والے ہیں وہ تو شاید اس کو نہ سمجھے بولیں جی یہ فضول بات ہے کہ لا تو اپلائی نہیں ہوتا ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں اگر ایک انفیریئر کوالٹی آف فروٹس ہیں یعنی کہ فروٹ ہیں اگر وہ گلے سڑے ہیں لا میں کیا بولتا ہے کہ اگر پرائز کم ہوگی تو لوگ زیادہ خریدیں گے مگر اگر ایک فروٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو اس کی پرائز کم بھی ہوتی ہے تو اس کو لا لوگ نہیں خریدتے تو لا تو فیل ہو گیا لا کیا بتاتا ہے کہ پرائز کم ہوگی تو کوانٹیٹی ڈیمانڈ بڑھے گی مگر ابھی پرائز کم ہو رہی ہے لوگ تو زیادہ نہیں خرید رہے تو لا تو فیل ہو گیا اپلیکیبل نہیں ہوا ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسی طرح اگر ہم فیشنس کو دیکھتے ہیں تو جو چیز فیشن میں ان ہوتی ہے ایک کوئی جیکٹ ہے کوئی کلوتھنگ ہے کوئی کپڑے ہیں کوئی اور چیز ہے جو فیشن میں انہیں ایون اس کی پرائز ہائر ہوگی مگر اس کی کوانٹیٹی ڈیمانڈ بھی ہائر ہوگی تو لا تو فیل ہو گیا لا کیا بتاتا ہے پرائز زیادہ ہوگی تو لوگ کم خریدیں گے مگر یہاں تو لوگ ایسا بہیو نہیں کر رہے تو وہ اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے وہ ادر تھنگس کو وہ ادر فیکٹرس کو سمجھنا پڑے گا کہ لا آف ڈیمانڈ کب اپلائی ہوگا لا آف ڈیمانڈ اپلائی ہوگا بالکل اگر پرائز بڑھیں گی تو لوگ کم خریدیں گے پرائز کم ہوں گی تو لوگ زیادہ خریدیں گے کب جب سرٹس پیریبس کنڈیشن اپلائی ہوگی وہ سرٹس پیریبس کنڈیشن کہ ادر تھنگس شوڈ ریمین سیم وہ ادر تھنگس کیا ہیں وہ لا ٹو لا ویری کرتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں لا آف ڈیمانڈ کی تو لا آف ڈیمانڈ کے وہ ادر فیکٹر یہ ہیں جن کا سیم ہونا ضروری ہے اگر یہ فیکٹر سیم ہوں گے تو لا آف ڈیمانڈ اپلائی ہوگا اور اگر وہ فیکٹر سیم نہیں ہوں گے تو لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوگا تو ان میں سب سے پہلے کنزیومر انکم دیکھیں لا آف ڈیمانڈ کیا بولتا ہے کہ اگر کسی چیز کی پرائز بڑھے گی تو لوگ اس کو کم خریدیں گے اور اگر کسی چیز کی پرائز کم ہوگی تو لوگ اسے زیادہ خریدیں گے بٹ اگر ہم کنزیومر انکم کی بات کریں کہ لوگوں کی انکم کا افیکٹ اس پہ اور ہوتا ہے کہ اگر چیزوں کی پرائز بڑھ رہی ہے مگر لوگوں کی انکم بھی ساتھ میں انکریز ہو جائے ایک آدمی پہلے ٹین تھاؤزینڈ کا مارا تھا وہ ایک سرٹے وہ دو دفعہ ویک کے اندر باہر جا کے کھانا کھاتا تھا ٹھیک ہے اب اگر اس کی انکم بڑھ کے ففٹین تھاؤزینڈ ہو جائے اور فوڈ آئٹم اور باہر کھانا کھانے جانے کی پرائزز بھی بڑھ جائیں تو اس پر پرائز کے بڑھنے کا افیکٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کی انکم بڑھ گئی ہے تو یہاں پر اگر باہر وہ کھانا جانے ویک میں ٹو ٹائم جا رہا تھا ایک سرٹین پرائز پہ اب اگر پرائزز ریسٹورینٹ نے بڑھا دی ہیں تو اور اس کی انکم بھی بڑھ گئی ہے تو وہ اسٹل ٹو ٹائم جا سکتا ہے جبکہ لا کیا کہتا ہے لا یہ بولتا ہے کہ اگر ریسٹورینٹ والے پرائز بڑھائیں گے تو لوگ ریسٹورینٹس کو کم جائیں گے کم وزٹ کریں گے مگر یہاں پر تو ایسا نہیں ہو رہا ایسا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ کنزیومر کی انکم انکریز ہو گئی ہے کنزیومر کی انکم کے انکریز ہونے سے پرائز کے جو بڑھنے کا افیکٹ ہے وہ کنزیومر پہ نہیں ہو رہا کنزیومر اسٹل اتنی ہی کوانٹیٹی لے رہا ہے یا اسٹل اتنی ہی ٹائم کے ہی
फ्लोर या आटा चीनी डिफरेंट चीज़ें ले रहा है और उसकी इनकम कम होकर आठ हज़ार हो जाए या कम होकर पाँच हज़ार हो जाए ठीक है तो अब क्या होगा कि वो प्राइस तो यहाँ पर क्या हो गए सेम है मगर स्टिल क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी जबकि लॉ क्या बोलता है लॉ ये कहता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा मगर यहाँ तो प्राइस चेंज नहीं हो रही यहाँ तो प्राइस वही है जो पहले थी मगर अब क्या हो गया कंज्यूमर की इनकम कम हो गई अगर इनकम कम होगी तो वो पहले जितनी क्वान्टिटी नहीं परचेज कर सकता तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल है जब कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन सेम क्लियर है ये बात कि कंज्यूमर लॉ अप्लाई होगा मगर कब होगा जब कंज्यूमर की इनकम चेंज ना हो सेकंड पॉइंट फैशन में कोई तब्दीली ना हो देखो अभी हमने डिस्कस किया है भाई फैशन फैशन कोई चीज इन हो जाती है कोई क्लोथ इन हो जाते हैं कोई मोबाइल इन हो जाता है कोई भी चीज कोई टी शर्ट इन हो जाती है जैसे हमारे यहाँ अभी पी एस एल चल रहा था तो पी एस एल की टी शर्ट प्रिंट होकर मार्केट में आ गई थी तो वो फैशन बन गया कि हर बंदा जो मैच देखने जा रहा है या कुछ कर रहा है वो एक सर्टेन टी शर्ट जिसको वो लाइक करता है वेयर करता है उसकी प्राइजेज उन सर्टेन डेज में बढ़ रही थी मगर लोग स्टिल उसको परचेज कर रहे थे क्योंकि वो चीज फैशन में या कोई और कोई ब्रांड फैशन में तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा मगर यहां तो फैशन में जो चीजें इन है उनकी प्राइस बढ़ भी रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है तो लॉ तो फेल हो गया क्योंकि फैशन शुड रिमेन सेम या अगर हम इसको उल्टा समझें कि एक चीज आउट ऑफ फैशन हो गई एक सर्टेन शर्ट थी जो पहले फाइव की या थाउजेंड की या फिफ्टीन की बिक्री थी और इतने नंबर ऑफ यूनिट उसके सेल हो रहे थे जैसे ही वो फैशन से आउट हुई या फैशन उस चीज का चला गया अब वही सेम शर्ट कम पैसों में भी बेच रहे होंगे मगर लोग उसको नहीं खरीदेंगे क्यों नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो चीज अब आउट ऑफ फैशन हो गई तो लॉ कब अप्लाई होगा जब फैशन में कोई तब्दीली ना हो फैशन शुड रिमेन सेम टेस्ट टेस्ट की बात करते हैं टेस्ट किसी का बर्गर किसी का ब्रोस किसी की बिरयानी किसी की हलीम या कोई भी चीज़ आपके टेस्ट में आ जाए जब वो टेस्ट में आ जाती है तो प्राइस के बढ़ने का इफेक्ट नहीं होता चाहे उस चीज़ की प्राइस बढ़ती भी है तब भी हम वहीं से बर्गर लेते हैं वहीं से ब्रोस लेते हैं वहीं से पिज्जा लेते हैं या हम उसी की सर्विसेज लेते हैं या जिससे हमें भरोसा हो जाए किसी डॉक्टर पर फलाना फलाना वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाए या टेस्ट में आ जाए तो फिर उसकी प्राइजेस की चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता ठीक है बेटा ये क्लियर है कि लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा जब कंज्यूमर इनकम चेंज ना हो लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा जब फैशन टेस्ट और हैबिट में कोई चेंज ना हो ठीक है थर्ड पॉइंट एडवर्टाइजिंग देखो एडवर्टाइजिंग आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा लोगों के बाइंग बिहेवियर पर इफेक्ट करती है इवन के प्रोडक्ट हमारी इतनी जानदार नहीं है मगर आपने बहुत अच्छा उसका एड बनाया उसके अंदर बहुत अच्छा कोई सेलिब्रिटी है उसको ले लिया अब उसकी बार बार आप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग टीवी पे भी कर रहे हैं आपने साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं आप यूट्यूब के थ्रू भी कर रहे हैं फेसबुक के भी थ्रू कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग से भी लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज होता है यार बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसका तो ठीक है एक चीज की आपने ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर दी है इवन उसकी प्राइस भी हाई होगी लोग स्टिल उसको लेंगे तो अगर एडवर्टाइजिंग में कोई तब्दीली आ जाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड फिर भी अप्लाई नहीं होगा यानी कि अगर प्राइस हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है हमने नॉर्मली ये पढ़ा है कि प्राइजेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग उसको कम खरीदते हैं मगर अगर उसकी आपने बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बना के मार्केट में आप ले आए बहुत अच्छे आपने एड बनाया है उसका अट्रेक्टिव सा आपने साइन बोर्ड बहुत अच्छे हैं आपकी जो है आपने लोगों को जो आपके सप्लायर हैं शॉपकीपर हैं उन्हें आप इंसेंटिव दे रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट जो है ऊपर करके रख रहे हैं आप की इम्तियाज में और ये जो है नाहिद सुपर स्टोर जितने सुपर स्टोर हैं इधर आपकी बहुत अच्छी सेटिंग है आपकी प्रोडक्ट फ्रंट शेल्फ पे है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो प्रेजेंट की है तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपके जो सुपर स्टोर के अंदर आपकी प्रोडक्ट किस शेल्फ में रखी हुई है नीचे रखी हुई है ऊपर रखी हुई है मिडिल में रखी हुई है डेफिनेटली जो चीज़ें मिडिल में रखी होती हैं वो ज़्यादा आई कैचिंग होती हैं डेफिनेटली जो चीज़ें आगे रखी होती हैं जब भी बंदा इंटर होता है तो वो ज़्यादा आई कैचिंग होती हैं तो ये सब चीज़ें एडवर्टाइजिंग उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में आती हैं अगर उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है तो इवन प्राइजेज ज़्यादा होंगी मगर डिमांड स्टिल ज़्यादा होगी तो लॉ अप्लाई नहीं होगा तो लॉ कब अप्लाई होगा जब आप कंज्यूमर इनकम चेंज ना हो जब फे 
फैशन टेस्ट हैबिट चेंज ना हो इसके अलावा एडवर्टाइजिंग चेंज ना हो और पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन्स कि किसी मुल्क की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी और गुड्स उतनी ही रहेंगी तो सेम तो सेम प्राइस पे भी लोग उसकी ज्यादा प्राइस देना चाहेंगे तो यहां पर पॉपुलेशन मीन्स क्या है नंबर ऑफ यूजर अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगी मगर फिर भी लोग उसको लेंगे क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है अगर 10 यूनिट किसी चीज के बिकने के लिए हैं और उसको 20 लोग लेने के लिए मौजूद हैं तो एक सर्टेन प्राइस पे बिक रही है एकदम से उसको 100 लोग लेने के लिए आ जाए तो सेलर क्या करेगा सेलर प्राइस बढ़ा देगा और सेलर के प्राइस बढ़ाने से भी लोग उसको स्टिल खरीदेंगे तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब क्या है पेप्सी और कोक को ले लें देखें लॉ क्या बोलता है प्राइस के अंदर चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा बट अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसका सिंपल सा मतलब है क्वांटिटी डिमांड भी चेंज नहीं होनी चाहिए बट अगर हम बोलेंगे पेप्सी भी पंद्रह रुपए की है कोक भी पंद्रह रुपए की और एक मार्केट में वन लेने वाले ये भी है वन वो भी पी रहे मगर अगर कोक अपनी प्राइस दस कर दे या कम कर दे पेप्सी अपनी प्राइस कम ना करे तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे तो यहां तो लॉ फेल हो गया लॉ क्या कहता है कि पेप्सी की प्राइस में चेंज होगा तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा मगर यहां तो कोक की प्राइस के चेंज की वजह से पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है तो इसलिए ये जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा जब प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स हमारी क्या हो शुड रिमेन सेम हो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम एंड प्राइस कोई भी किसी चीज की प्राइस की वजह से हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो जाए लाइक अभी हमें पता है बजट आने वाला है और बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे मोबाइल के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है जो मोबाइल या कोई स्प्लिट जो अभी अस्सी हजार रुपए का आ रहा है वो बढ़ के नब्बे हजार का एक लाख का होगा तो क्या होगा जैसे ही बजट आने वाला होगा पहले ही लोग मार्केट से उन चीजों को अंडरग्राउंड कर देंगे गोदामों में रख देंगे और अगर वो नब्बे हजार रुपए की चीज जो थी वो टैक्स लगने के बाद एक लाख दस एक लाख बीस हजार रुपए की हो रही है तो अगर कोई उसको नाइनटी फाइव थाउजेंड में भी बेच रहा होगा ना तो लोग फिर भी ले लेंगे क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार जब बजट आएगा नए टैक्सेस लगेंगे तो ये चीज महंगी हो जाएगी तो इवन अभी प्राइस बढ़ रही है मगर लोग स्टिल खरीद रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है इनकम या प्राइस के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की चेंज होने की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता अच्छा किसी भी चीज का सीजन में एन हो अब कोई भी चीज है देखें जैसे हम ए, फ्रूट के सीजन आते हैं फालसों के सीजन आते हैं तरबूज के सीजन आते हैं डिफरेंट या कोई और सीजन आते हैं तो वो जब सीजन होता है तो सीजन के अंदर वो चीज महंगी भी बिक्री होती है मगर फिर भी उसकी डिमांड होती है आउट ऑफ सीजन हो जाती है फिर लोग उस चीज के लिए प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होते तो लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा जब हमारा सीजन शुड रिमेन सेम होगा अच्छा उसके बाद इनकम टैक्स गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर देती है कोई इनकम टैक्स इंपोज कर देती है उससे भी क्या होता है कि उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है या टैक्स में रिलीफ दे देती है उसको हम सब्सिडी कहते हैं तो जब सब्सिडी कर देते हैं तो लोग क्या होते हैं कि लोग इनकम टैक्स लगता है लोगों की इनकम पर तो उनकी बाइंग पावर जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है इनकम टैक्स की बात करें लाइक पहले गवर्नमेंट अगर सपोज कर लो कि लोगों की इनकम पे 10 परसेंट टैक्स लगा रही थी तो लोग गवर्नमेंट किसी भी आदमी की इनकम का 90 परसेंट वो खुद कंज्यूम कर रहा था 10 परसेंट वो गवर्नमेंट को दे रहा था तो उसकी एक वो उस लिहाज से 90 परसेंट पर अपनी चीज़ें खरीद रहा होगा कि उसको ग्रॉसरी पे इतना खर्च करना है या इतना खर्च करना है एकदम से गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट उसको करके 15 परसेंट ट्वेंटी परसेंट कर देती है तो डेफिनेटली प्राइस के चेंज हुए बगैर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में चेंज आएगा क्योंकि अब वो गवर्नमेंट उसको टैक्स ज़्यादा हो गया टैक्स रेट तो जो कंज्यूमर है उसके पास जो रिमेनिंग पर्सनल इनकम है या डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बच रही है तो उस लिहाज से कीमतें अगर कांस्टेंट भी होंगी अगर प्राइस सेम भी होंगी कांस्टेंट भी होंगी तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा जबकि लॉ क्या बोलता है प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा मगर अभी तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ अभी तो इनकम टैक्स में चेंज हुआ है अगर इनकम टैक्स में होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की इनकम पर इफेक्ट होगा इनकम इफेक्ट होगा तो उसकी बाइंग बिहेवियर पर इफेक्ट होगा तो उस वजह से भी तो इनकम टैक्स शुड रिमेन सेम इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्या करती है समटाइम इंटरेस्ट स्टेट बैंक के थ्रू इंटरेस्ट पॉलिसी को इंक्रीज और डिक्रीज करती है तो उससे भी क्या होता है कि लोग फिर 
बैंकों से कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करते हैं जब लोग बोरोइंग करते हैं तो उसका क्या मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट का पैसा आ गया लोगों के पास एक्चुअल पैसा नहीं है अभी जो इतनी गाड़ियां जगह जगह दिख रही हैं आज से 10 साल 20 साल पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी कि क्योंकि गाड़ियां इंस्टॉलमेंट पे इतनी मिलती थी इंटरेस्ट पे नहीं मिलती थी सिंपल सी क्रेडिट मनी पे नहीं मिलती थी तो कम गाड़ियां थी आज क्या है हर हर गली में गाड़ियां खड़ी हुई हैं बाइक्स खड़ी हुई हैं तो क्या हो गया कि ये सारा क्रेडिट का पैसा है कि हर बंदे ने बैंक से लोन ले लिया या उसने दुकान वाले ने, ने बैंक से लोन लेकर इंस्टॉलमेंट पे बाइक दे रहा है इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां दे रहा है तो जब क्रेडिट मनी ज्यादा हो जाएगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगी क्योंकि पहले गाड़ी लेने वाले दस लोग थे आज लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी लोगों ने लोन ले लिया तो हर एक के हाथ में पैसा आ गया अब वो जब गाड़ी लेने जाएगा तो नंबर ऑफ कार्स नहीं बढ़ी लोगों के पास पैसा बढ़ गया और वो पैसा भी उनका अपना नहीं है वो बैंक्स का है वो क्रेडिट का है जब गुड्स उतनी हो और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाए तो फिर क्या होता है प्राइजेज हाई हो जाती हैं जिसको हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं तो सिंपली अगर इंटरेस्ट रेट ये सारा ताल्लुक है स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है स्टेट बैंक अगर स्टेट बैंक चाहता है कि लोग ज़्यादा गाड़ियाँ लें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें परचेज करें तो वो क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट कम कर देता है लोन पर तो लोग ज़्यादा बोरोइंग करते हैं जब बैंकों से लोन लेते हैं तो फिर वो पैसे से क्या करेंगे आइटम ही खरीदेंगे कोई स्प्लिट uh, लेगा कोई गाड़ी लेगा कोई बाइक लेगा तो इंटरेस्ट रेट भी शुड रिमेन सेम होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ये अभी हमने डिस्कस किया है कि इकोनॉमी में जितना क्रेडिट अवेलेबल होगा अगर गवर्नमेंट स्टेट बैंक ये डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी में ज़्यादा क्रेडिट का मनी होना चाहिए क्रेडिट मनी ज़्यादा होनी चाहिए वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा हर बैंक आपको कॉल करेंगे वो अपनी अपनी सेल्स टीम हायर कर लेंगे हर बंदे का डाटा ले लेंगे वो डिफरेंट जगह से आपको कॉल आएगी हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं हम आपको होम लोन दे रहे हैं हम आपको कार लोन दे रहे हैं आप हमें अपनी सैलरी स्लिप दें तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू हर बंदे के वो पैसा देंगे और वो पैसा इकोनॉमी में आएगा उससे क्या हो जाएंगी प्राइजेस बढ़ जाएंगी और प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो लोग स्टिल प्राइस के बढ़ने के बावजूद गाड़ियों की और चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी तो लॉ फेल हो जाएगा अगर इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबल ज्यादा होगा तब भी उसका इफेक्ट आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा जब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट शुड रिमेन सेम हो हायर परचेज वही बात अभी मैंने की है जो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां होती हैं इंस्टॉलमेंट पे कार्स होती हैं इंस्टॉलमेंट पे टीवी इंस्टॉलमेंट पे स्प्लिट ये सारा हायर एक्सक्यूज मी ये सारा हायर परचेज कहलाता है हायर परचेज में क्या होता है कि आपको उसकी पूरी प्राइस नहीं देनी पड़ रही आपको एक सर्टेन टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट या समटाइम आपको डाउन पेमेंट भी नहीं देनी पड़ती और आपको वो चीज मिल जाती है मंथली इंस्टॉलमेंट पे तो जब ये इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि लोगों के पास पैसा तो बैंकों का लोन का पैसा है अब उन्होंने अपना तो कमाया नहीं है तो फिर वो क्या होता है इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है हर एक के पास बैंक का पैसा आ जाता है थ्रू लोन तो फिर क्या हो जाता है चीजों की प्राइस बढ़ जाती है मनी वैल्यू कम हो जाती है यानी कि मनी वैल्यू के पहले मनी पैसे की कदर जिसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन सिंपल सा इसको इस तरह समझ लें कि आपको एक लीटर पेट्रोल सौ रुपए में मिल रहा है फिर गवर्नमेंट आपको प्राइस बढ़ा देती है तो वही एक लीटर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आपको 120 या 125 में मिलता है तो उसको बोलते हैं मनी वैल्यू का कम हो जाना तो ये वो चीजें हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अप्लाई होगा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी मगर कब जब सर्टेस्ट पेरिवस कंडीशन अप्लाई होंगी जब हम हमारी एजम्पन अप्लाई होंगी जब अदर थिंग शुड रिमेन सेम होंगी और ये कुछ पॉइंट्स हमने अदर थिंग्स के लिखे हैं जो नॉर्मल है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज ना हो फैशन टेस्ट हैबिट चेंज ना हो एडवर्टाइजिंग कोई ना तब्दीली हो पॉपुलेशन में कोई तब्दीली ना हो प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स में कोई चेंज ना हो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और इनकम और प्राइस के लिहाज से ना चेंज हो सीजन चेंज ना हो इनकम टैक्स चेंज ना हो इंटरेस्ट रेट चेंज नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट से ठीक है इसको हमने आज कवर किया इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा अभी हम इसको यहीं पर खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सलामकुम